நாடு எனக்கு என்ன செய்தது என்று கேட்பதற்கு முன் நாட்டிற்காக நீ என்ன செய்தாய் என்று நினைத்துப்பார் ஜான் எஃப் கெனடி வெல்கம் டு ரிவில் இந்தியா இ பாஸ் ஃபேக் இ பாஸ் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களாகட்டும் நான் ஆகட்டும் எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே வேணும்னு பண்ணுறதோ இல்லை இன்றைக்கி வந்து போர் அடிக்குது இன்றைக்கி போய் எதாவது தப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணுறதோ கிடையாது எல்லோரும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக பண்ணுறது இல்லை வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம எல்லாருமே பண்ணுறது தான் இதை ஏன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே நான் பேச போகிறதெல்லாம் கேட்க கேட்க உங்கள் மனசில் என்ன தோணுனா என்னப்பா பண்ணுறது அந்த சூழ்நிலையில் நான் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மனசில் நினைப்பீங்க அதனால தான் இதை ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஃபேக் இ பாஸ் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் வெளி மாநிலங்களுக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் போகக்கூடாது அது மூலியமாக கொரோனா பரவாயில்லை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபேக் இ பாஸை வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இ பாஸ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு காரணமும் அது தான் ஆனால் அதையே நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்காக க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு நம்ம வந்து போகிறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு மேஜர் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் இந்த ஃபேக் இ பாஸ் க்ரியேட் பண்ணி தராங்க இல்லையா அவங்க எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை வந்து மறந்துடுறாங்க அவங்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து பண்ணுறாங்க அதாவது காசு வாங்கிக்கலாம் ஃபேக் இ பாஸை க்ரியேட் பண்ணுறப்ப ஏதாவது ஒரு கமிஷன் வாங்கிக்கலாம் அதை வச்சு குடும்பத்தை ரன் பண்ணலாம் நம்ம குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க மறந்துடுறாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாடு நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டில் இருக்க குடும்பம் நல்லா இருக்க முடியும் ஏன்னா இந்த குடும்பங்கிறது இந்த நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தான் இந்த ஒரு நாடு அப்போ அந்த நாடே நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறப்ப குடும்பம் மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கிறது புரியல இப்போ வந்து கொரோனா வந்து பரவனாலும் பரவாயில்ல நமக்கு வந்து இப்போ தீக்கு காசு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபேக் இ பாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி தராங்க நிறைய பேர் இப்போ அந்த கொரோனா நாடு ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா அப்படின்னா அதில் பாதிக்கப்பட போகிறது தன்னுடைய ஃபேமிலியும் தான் அப்படிங்கிறத அவங்க மனசுக்கு வந்து வரதில்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரையாரிட்டி மணி அப்புறமேல் தான் அந்த ஹெல்த்து இல்லை கண்ட்ரி இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து ஞாபகமே வரதில்லை அதே கண்ட்ரியில் தான் நம்ம குடும்பமும் இருக்குது நாடு கஷ்டப்படுறப்ப நம்ம குடும்பமும் கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்க மனசுக்கு வரதே இல்லை அதை செய்ய சொல்லி கேட்குறவங்க நம்ம சாதாரண சிட்டிசன்ஸ் நம்ம மனசில் என்ன இருக்குது வேறு வழி இல்லை நான் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போயே ஆகணும் அதனால எனக்கு இப்போ ஃபேக் இ பாஸ் வந்து தேவைப்படுது வேறு வழி இல்லாமல் நான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறது யாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டது செய்கிறப்ப ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி எல்லா தரப்புலேயும் ஒரு அவங்க ஒரு கெட்டது செய்கிறப்ப அவங்க தரப்பு நியாயத்தை சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்க தான் செய்யுது அது எல்லாத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா காந்திஜி அவர்களை கொண்டதுக்கு நாதுராம் கோட்சே அவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்க முடியாது அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி படுகொலையில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் தண்டனை கொடுத்துருக்க முடியாது இந்த மாதிரி யார் வந்து தப்பு பண்ணாலும் அவங்க பின்னாடி ஏதாவது ஒரு காரணம் வந்து எல்லோரும் தப்பு பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த நாடு இந்த நாட்லேயும் சரி உலகம் ஃபுல்லாகவும் சரி இதுதான் வந்து நிலமை அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுறோம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு வந்து நம்ம மனசை நம்மளே திருப்திப்படுத்திக்கிறோம் இதனால நம்ம செய்ய வேண்டியதாக போயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நம்மளே நம்மளை வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஒருத்திங்க வந்து ஃபேக் இ பாஸை வந்து வாங்குறீங்க வாங்கிட்டு வேறு ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் கூட அந்த ஃபேக் இ பாஸில் வந்த நபருக்கோ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா இருக்குது உங்களால் இன்னும் ஒருத்தருக்கு வெறும் ஒரே ஒருத்தருக்கு வந்து பரவுது அந்த ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாரு அப்போ இறந்து போகிற அந்த குடும்பம் கஷ்டப்படும் இல்லையா அந்த குடும்பம் அதுக்கப்புறம் நடுத்தருவில் நிற்கும் இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் முழு பொறுப்பு இந்த ஃபேக் இ பாஸை வந்து செஞ்சு கொடுத்தவரும் அதை கேட்டு வாங்கிட்டு ஃபேக்காக வந்தீங்க இல்லையா நீங்களும் தான் அந்த ஒரு நிமிஷத்தை வந்து நினச்சி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஃபேக் இ பாஸை ரெடி பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் வந்து நினச்சி பாருங்கள் அந்த ஃபேக் இ பாஸ்னால் யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட அவர் இறந்தார்னா அந்த ஒரு உயிரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு முழு காரணம் வேறு யாருமே கிடையாது நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த ஃபேக் இ பா
விட்டுருவோம் அப்போ அந்த அவங்க போடுற அந்த சட்டத்தை மதித்து அதுபடி நடக்க வேண்டியதும் நம்மளோட கடமை தானே ஒரு சிட்டிசனாக நம்மளோட கடமை ஃபஸ்ட்டு கடமை எது இது அதையே நம்ம வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டை குத்தம் சொல்ல முடியாது நிறையா விஷயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் தப்பு பண்ணியிருக்கு நிறையா விஷயத்தில் தப்பு பண்ணியிருக்கு நம்ம எல்லோரும் அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா போராட்டம் பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு தகுதி நம்ம வந்து இப்போ வச்சுருக்கோமா அவங்க போடுற எல்லா சட்டத்தையும் மதிக்கிறோமா இந்த இந்த இ பாஸுக்கு மட்டும் நான் வந்து எடுத்து பேசுகிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இந்த இ பாஸ் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இது ஒரு நல்ல திட்டமாக இல்லையா இந்த ஃபேக் இ பாஸ் கொண்டு வந்து நல்லதா கெட்டதா ஒரு செகண்ட் மனசில் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஒரு இ பாஸ் கொண்டு வந்து நல்ல விஷயம் ஓகே அதில் நிறைய குத்தங்கள் இருக்கலாம் எப்பயுமே எந்த ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல குறைபாடு இருக்கும் அது யார் கொண்டு வந்தாலும் நல்ல விஷயம் ஆனால் அந்த நல்ல விஷயத்துக்கே நம்ம மக்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபேக்காக ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு ஒரு ஃபேக் இ பாஸ் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் நம்மளால் நம்மளோட கெப்பாசிட்டி ஆயிரம் ரூபா கொள்ளையடிக்க முடியுது நம்ம கொள்ளையடிக்கிறோம் நாட்டில் இருந்து எம்எல்ஏ எம்பிஸ்னால கோடி ரூபா கொள்ளையடிக்க முடியுது அவங்கனால கொள்ளையடிக்கிறாங்க ஸோ எல்லாரும் இங்கே கொள்ளையடிக்கிறவங்க தான் மக்கள்ல இருந்து அடிமட்ட மக்கள்ல இருந்து ரொம்ப கீழே போக வேணாம் அவங்கனால வந்து அந்த வறுமை கோட்டுக்கே கீழே இருக்கிற மக்கள் நம்மளை இதில் நான் இந்த விஷயத்தில் அவங்கள இழுக்க வேணாம் அவங்களோட நிலைமையே வேற அவங்க வேற விதமாக கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நாட்டில் அதுக்கு மேலே வருவோம் அந்த அடித்தட்டு மக்களுக்கு கொஞ்சம் மேலே வந்து பார்ப்போம் எல்லா ஒரு மக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கொள்ளையர்கள் தான் கொள்ளையடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு பத்து ரூபாயோ ஒரு இருபது ரூபாயோ ஏன்னா நம்மளால் அவ்வளோ தான் முடியும் நம்ம அதை பண்ணுறோம் ஒரு சிஎம் லெவல் பிஎம் லெவல் எம்எல்ஏ எம்பிங்கனால லட்சம் ரூபா அவங்களால் முடியுதோ அவங்க பண்ணுறாங்க அவங்க மொத்தம் இங்கே யாரும் வந்து அந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நடக்கிற ஆட்கள் கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் ஆட்சி சரியில்லை நாடு சரியில்லை நாடு சரியே இல்லை நாடு நாடுன்னு நம்ம சொல்கிறோமே நாடுங்கிறது என்ன நாடுங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன எந்த மனிதர்களுமே இல்லாமல் போயிட்டா உபயோகமே இல்லாமல் கடக்க போகிற இந்த மிஷின்ஸ் தான் நாடா இல்லை மனிதர்கள் இல்லைன்னா இங்கே இந்த விஷயமெல்லாம் தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை கட்டிடங்கள் கட்டி வச்சுருக்குமே இது தான் நாடா இது எதுவுமே நாடு கிடையாது அங்கே வாழ்கிற நம்ம தான் இந்த மக்கள் தான் நாடுங்கிறது ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாடு சரியில்லை அப்போ நாடு சரியில்லைன்னா நம்ம சரியில்லைன்னு அர்த்தம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்மளோட நம்மளோட ஜாபையே நம்ம கரெக்டாக செய்யலை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியதே நம்ம கரெக்டாக பண்ணலை பட் நம்ம சொல்கிறது கவர்மெண்ட் சரியில்லை நாடு சரியில்லை கவர்மெண்ட் சொல்கிறது மக்கள் சரியில்லை நாங்கள் போடுற சட்டத்தை மக்கள் மதிக்கிறதில்ல மக்கள் சட்டம் ஒழுங்காக போடுறதில்ல நாங்கள் நடக்கிறதில்ல இப்படியே மாற்றி 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 சொல்கிறது தானே தவிர யாரும் இங்கே திருந்துறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அவங்க மேலே இருக்கிற தப்பை உணர்றதுக்கு ரெடியாகவே இல்லை எல்லாரும் அந்த ஒரு மணி ப்ரையாரிட்டி மணிக்கு தான் அதுக்கப்புறமேல் தான் மிச்சதெல்லாம் கண்ட்ரி ஆகட்டும் எதாக ஆகட்டும் இதுக்கு தான் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தலையால் அடித்து சொல்லிக்கிறது அடுத்த சொசைட்டியும் அந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு எஜுகேஷன் பீரியட்லேருந்தே இதெல்லாம் சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு வந்து இவ்வளோ இது பண்ணுறது இதுக்காக தான் ஏதாவது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆனால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியறதில்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷார்ட்கட் தேடி போகிறோம் இங்கே இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட்டை தேடி போகிறோம் அந்த ஷார்ட்கட் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாக தான் இருக்குது கெட்ட விஷயமாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அது வந்து ஒரு கெட்ட வழியாக தான் இருக்கும் ஷார்ட்கட்டுங்கிறது முக்கால் வயசு அப்படி தான் இருக்குது எப்பயுமே அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண முடியலனா நம்ம உடனே வந்து கெட்டதை நோக்கி போகிறோம் அது ஈஸியாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வரதுக்கு அப்போ என்ன இங்கே புரியுது அப்படின்னா நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியல ஹேண்டில் பண்ண முடியல ப்ராப்ளம் ஹேண்ட்லிங் அந்த கெப்பாசிட்டி இங்கே நமக்கு கிடையாது எல்லாத்தையும் அப்படி சொல்லிட முடியாது பட் மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம்னா அதுதான் உண்மையாக இருக்குது மேக்ஸிமம் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியறதில்ல இந்த விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை பாதிச்சிடக்கூடாது அவங்கனால அந்த ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ண முடியலங்கிறப்ப தான் அவங்க தப்பான வழிக்கு போகிறாங்க அப்போ நம்ம சொல்லி தர வேண்டியது ப்ராப்ளம் ஹேண்ட்லிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் நம்மளை மென்டலி எப்படி நம்மளை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுருக்கணும் எப்படி அந்த கண்ட்ரிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரப்போ நம்ம எப்படி அதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து
நீங்க இந்த பேப்பர்ஸையும் பேப்பர்ஸில் எக்ஸாம் வந்து எழுதுறதுலையும் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கிறவன் தான் இந்த ஹேண்ட்லிங் ப்ராப்ளம் ஹேண்ட்லிங் படிக்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு காமனாக ஒரு சொசைட்டியில் இருக்க ஒரு மனிதனுக்கு கன்ஃபார்ம் இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஹேண்ட்லிங் நாட்டு மேலே இருக்கிற அந்த பற்று இது எல்லாமே அது எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுத்தரதுக்கு தவறிட்டோம் இந்த சொசைட்டி இப்படி போயிடுச்சு ஆனால் ஒரு சொசைட்டியை மட்டும் ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு வரணுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வருமுன் காட்பது சிறந்ததுமாங்க ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு சமூகம் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு மாறின சமூகத்தை மட்டும் நம்ம மாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது மாற்றுறதுக்குள்ளே அடுத்த சமூகமே வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த சமூகம் நல்லா வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்த சொசைட்டி கரெக்டாக இருக்கா அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் இந்த குத்தம் சொல்கிறாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் சொசைட்டி மேலே குத்தம் சொல்லுது சொசைட்டி கவர்மெண்ட் மேலே குத்தம் சொல்லுது இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்திங்க எஸ் என் மேலே தப்பு இருக்குது என் மேலே இருக்கிற தப்பு நான் திருத்திக்கிறேன் அப்படின்னு முன் வந்து திருத்தினாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரியை மாற்ற முடியும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாச்சு கிடைக்கும் கண்ட்ரியை மாற்றுறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் நம்மளும் மாற ரெடியாக இல்லை கவர்மெண்ட்டும் மாற மாட்டாங்க அப்போ என்ன நம்ம பண்ண முடியும் சரி இப்போ கவர்மெண்ட் நம்மளால் மாற்ற முடியாது கவர்மெண்ட் மாற்றுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மாற்றுறதுனா ஐ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவார்னா ஆட்சியை மாற்றலாம் பட் அவங்களோட மென்டாலிட்டியை மாற்றுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஸோ நம்மளாச்சும் அட்லீஸ்ட் மாறிப்போமா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளும் மாறிக்கிறது இல்லை பட் இனிமேலாச்சும் மாறிப்போம் நம்ம மேலே இருக்கிற தவறுகளை இது பண்ணுவோம் ஃபேக் இ பாஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதான விஷயம் ஒரு வேளை நீங்கள் போய் உங்களால் ஒருத்தன் செத்தானா அந்த முழு பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் வரும் அதை மறந்துடாதீங்க இப்போ ஒரு வேலை உங்க யாருக்காவது இதை பார்த்துட்டு இருக்க யாருக்காச்சும் மைண்ட்ல அந்த ஒரு நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஃபேக் இ பாஸ் கிரியேட் பண்ணி வேற டிஸ்ட்ரிக் போறீங்க அங்க உங்களால ஒருத்தனுக்கு கொரோனா வந்துருச்சு அவன் இறந்துட்டான் அந்த குடும்பத்தை யார் பார்த்துப்பா அது ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ஃபேக் இ பாஸ் கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க கஷ்டம் இருக்கும் உண்மைதான் இப்ப இந்த இடத்துல இருந்தே என்ன வாழ்வாதாரமே ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் தான் பட் அதை விட இன்னொருத்தரோட உயிர் போகுது அப்படின்னா அது இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எது கரெக்டான முடியும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ யோசிச்சு தயவு செஞ்சு முடிவெடுங்க நம்ம எல்லாமே கண்ட்ரியாக ஒன்றா சேர்ந்து தான் நம்ம பண்ண முடியும் இங்கே நம்ம நிறையா விஷயத்தில் பிரிஞ்சிருக்கலாம் ஜாதி மதம் மொழின்னு நிறைய பிரிஞ்சிருக்கலாம் பட் நம்ம எல்லாருமே ஒரு கண்ட்ரி இந்தியன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கண்ட்ரி தான் அதனால் அந்த ஒரு ஒற்றுமையை நம்ம வந்து காப்பாற்றுவோம் இங்கே நம்ம பண்ணுற விஷயம் மிச்சவனி சொசைட்டியில் இருக்க இன்னொருத்தரி பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுப்போம் நல்ல முறையில் கொண்டு போவோம் இந்த கொரோனாலேருந்து வெற்றி பெறுவோம் ஜெய்ஹி